Karibu sana katika makala ya haba na haba ya idha ya Kiswahili ya BBC. Haba na haba ni jukwaa lako msikilizaji la kujadili na kiongozi wako hoja mbalimbali zinazoikumba jamii. Zikiwa changamoto na mafanikio hapa studio mimi ni Faraja Samo na mwenzangu ni Meregret Richard. Karibu. Tulipopata ajali ile wa abiria wanne walikufa ile gari lilala ubavu. Baada ya kulala ubavu mkono wangu wa kushoto ulitangulia chini mimi nilikuwa juu. Kwa yule mkono ulikatika mara mbili. Ajali za barabarani zinasababisha vifo vya maelfu ya watanzania huku wanaonusurika wengi wao wakibakia na ulemavu. Alienda hospitali kapigwa x-ray kambia ule mkono umekatika mara mbili. Ni wakamshuhulikia kule hospitali kuvishwa piyo piyo bidi gharama zote tukaweka kwa mwenye kuzitoa sisi wenyewe. Lakini kwa mujibu wa sheria ya bima ya mwaka na tisa, kila miliki wa chombo cha moto ana wajibu wa kuwa na bima ya chombo hicho na yeyote anayepata madhara kutokana na chombo hicho anapaswa kulipwa fidia. Sasa unafahamu taratibu za kufuata hadi kulipwa fidia tangu ulipopata ajali? Na msikilizaji tunafanya makala hii kwa sababu ajali zinaendelea kutokea na watu wanapata ajali. Hivyo mm-hmm. tunataka kufahamu serikali nafanya nini kuhakikisha wananchi wanapata haki ya fidia pale wanapopata ajali tuko katika maongezi ya kuweza kubadilisha au kuweka kipengele au kuboresha katika sheria zetu kwamba inapotokea kwamba huyu mtu amegongwa amesababishwa matatizo na chombo cha moto regardless kwamba aliyekuwa anaendesha hana leseni au anayo ni Dr. Musa Juma, Kamishna wa Mamlaka ya Bima Tanzania. Utakaye msikia kwa uzuri zaidi hapo baadaye. Shiriki nasi katika makala ya Haba na Haba leo hii kwa kutembelea kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook BBC Haba na Haba, Instagram na Twitter kwa account ya BBC underscore Haba na Haba. Tutasoma ujumbe wako hapo baadaye. Na kwa hiyo unayetumia simu ya kigenjani, hatujakwacha nyuma, tuma ujumbe wako kwenda namba 0684111222. Haba na Haba taifa linazungumza. Ajali za barabarani ni kati ya sababu kubwa ya vifo na ulemavu kwa Tanzania wengi. Pamoja na kuwa wapo wanaonufaika na fidia kutoka kwa mawakala wa bima lakini bado idadi kubwa ya wanaopata ajali hata kusababishwa ulemavu wa kudumu wanashindwa kupata haki zao wakidai kuwepo kwa mlolongo mrefu wa kutufuatilia fidia kwa wamiliki wa vyombo vya moto na mawakala wa bima. Mkoa Morogoro ni kati ya mikoa yenye visa vingi vya ajali za barabarani na huko mwandishi wetu Rajab Mukiwa amekutana na kisa cha moja wa watu waliopata ulemavu uliotokana na ajali ya gari na hadi leo hajalipo fidia kwa nini msikilizaji wa haba na haba nipo katika eneo la Ipoipo Mazimbu Manispaa hii ya Morogoro nafika nyumbani kwa bwana Kiliani Kiliani Chigwala ambaye ni mmoja kati ya wa Tanzania ambaye alipata ajali barabarani akiwa akisafiri. Ninapokutazama naona kidogo mkono wako wa kushoto na wakulia kidogo kama imepishana hivi. Eh, Hiyo ilitokana na nini hasa? Hiyo ilitokana na ajali ilitokea sehemu moja kutoka Maenge kwenda Ifaka, kutoka Maenge kwenda Dar es Salaam eneo la Ifakara tukapata hiyo ajali ya kupasuka taili ya mbele. Tulipopata ajali ile wa abiria wanne walikufa ile gari lilala ubavu baada ya kulala ubavu mkono wangu wa kushoto ulitangulia chini mimi nilikuwa juu kwa yule mkono ulikatika mara mbili unakumbuka ulitumia gharama kiasi gani katika kutibu mkono gharama zile zilikuwa ni nyingi kwa sababu ni kidogo kidogo kwa sababu kipimo cha kwanza kilionyesha mvunjiko pale tukatumia kama laki moja na hamsini. kutoka hapo tukaangalia mivunjiko iliyovunjika yote miwili chini ya mkono na juu ya mkono mvunjiko yenyewe hebu tunaweza tunaweza tukaiona mvunjiko hiyo hiyo e, inaonekana kwa sababu ya ishati imebana ndio e, naona hapo kuna majeraha hapo e, majeraha na hilo kono ndio nilipokuwa limekatikia hapa na huu mkono kwa mbele sehemu hii ya mfupa wa juu na mfupa wa chini wa yote miwili ilikatika baada ya kukatika huu mkono urudi ulikuwa ukawa mfupi baada ya kuwa mfupi nikajaribu kunyosha nikakuta umekataa Unafahamu kuhusu bima na kulipwa fidia kutokana na ajali uliyoipata? Sheria na za bima nafahamu lakini sasa kabla ya kufahamu tulipofuatilia sheria za bima tukaambiwa tulete bima yake ambayo yeye alikata bima ya aina gani. Sasa tulipoenda kumuuliza bwana mmoja atusaidie bima yake yeye mwenyewe alikataa kutoa bima. Tukawafuata watu wengine wakasema bima ile ni ngumu ana yeye mwenyewe ofisini. Tukaambia mbona hubandikwa kwenye kioo cha mbele? Anasema amna bima ile anayo mwenyewe ofisini mbele pale haipo tukasema basi sawa tukasema tutajaribu kufuatilia haki zetu tukajaribu kufuatilia haki zetu kwa, kwa mkuu wa mkoa tutakaa nao kwa hivyo katika kufuatilia kwenu uliweza kulipa bima hatujalipwa bima 
kwa nini ila yeye alisema kwamba amerudi Ifakara amewalipa wote bima majeruhi yoyote ambaye anadaiwa hajalipwa tumepoteza lakini kufuatana na njia tulizokuwa tunaenda ni ngumu kila tunapoenda tunaambiwa kwamba hilo ni tatizo gumu itakuwa sio rahisi muda umepita wa madai yenu amwezi mkapewa kitu chochote kwa hiyo sasa hivi nyinyi amwezi kupata nyinyi vumilieni tukaeni kwa hivyo sasa kwa mkono wako huo ambao umepata hiyo itilafu kwa wakati huo bado wewe unajishughulisha na shughuli gani sasa hivi ni mjasiri amali wa kawaida niko sokoni nauza matunda bado hauna nguvu lakini hapa pembeni hapa e, yuko mke wake ufahamu kwamba baada ya mumewe kupata ajali mlichukua e, hatua gani baada ya kupata ajali tumen, alienda hospitali kapigwa x-ray kaambia ule mkono umekatika mara mbili ndio wakamshuhulikia kule hospitali kuvishwa pio pio bidi gharama zote tukaweka mwenye kuzitoa sisi wenyewe za huduma mliweza kulipwa fidia kwa hiyo tukio hilo litokea hatujalipwa hatujalipwa kwa nini yamkufuatilia baada ya kufuatilia wenyewe ndio wakawa baada ya kumzusha zungusha ilibidi ishindikane sasa kutupata fidia mpaka leo baada hatujapata fidia mnajua ni kwa nini haijatolewa hatujajua kwa nini haijatolewa hiyo ni fidia na nini sasa kirekebishwe na serikali katika e, kufidia majani kama haya yanayotokea kwa watu mbalimbali Natakia viongozi wao makini sana wa serikali mtu kama akipata majenga kama itabidi atafadhi serikali ifuatilie apate fidia zake kwa sababu ni tumepata hasara kubwa mkono ulivu katika mara mbili kwa hiyo hata matibabu tupata gharama kubwa sana kupata matibabu kwake unaweza kujua ilitumika shilingi ngapi gharama tubika ni kubwa zaidi ya milioni moja au mbili kelezaji wa haba na haba mara baada ya kukutana na bwana Kiliani Kiliani basi hapa nimekutana na kamanda wa polisi kikosi cha sambara barabarani bwana Maiko Deleli ndio kufahamu umuhimu wa magari kukata bima ni upi hasa ah umuhimu wa kukata bima vyombo vya moto kwanza waelewe kwanza hiyo sio hiari ni lazima kwamba vyombo vyote vya moto lazima vikate bima na hairuhusiwi chombo chochote cha moto kuingia barabarani kama hakina bima hai na faida ya bima ni kama ifatavyo kwamba bima kazi yake ni kutoa fidia kwa muhanga ina maana katika bima zile zimegawanyika zipo bima ipo bima ndogo ambayo tunaita third party alafu na bima kubwa ambayo comprehensive insurance kwa maana ya kiingereza lakini bima ndogo kazi yake ni kufidia mtu wa tatu tunaposema mtu wa tatu tunaanzia yeye mmiliki halafu chombo chake ni kama mtu wa pili lakini cha tatu ni yule sasa ambaye ameathirika kutokana na ajali ya chombo cha huyo mtu kwa hiyo huyo tunaita ni kama mtu wa tatu lakini vile vile katika namna ya ulipaji fidia inategemeana chombo kile kilikuwa na mali gani lakini uha, katika sheria inamtaka sasa kwamba kila mmiliki wa chombo cha moto hakikishe kwamba chombo chake kina bima hai pamoja na umuhimu huo bado lakini kuna baadhi ya wananchi au abiria waliokuwa wakisafiri na magari kusika wanakuwa wanaumia wala wanapata ajali lakini wanashindwa kulipa hii inatokana na nini hasa si kushindwa kulipa ni sachi kwamba labda pengine wengine wanakuwa hawajui wapi pa kufuatilia lakini kimsingi kwamba ajali yote inapotokea ni lazima askari waweze kukagua tukio ambalo pia litaambatana na kesi kama ni kesi ambayo itapelekwa mahakamani na, na mahakama itatoa hukumu na nani mkosaji kwa maana sasa inapomalizika kesi huyu muhitaji ambaye kwamba sasa kama amejeruhiwa au amefanya nini ina maana ndo pale sasa ataanza madai yake kwa kufika polisi na akapata fomu ambazo zinaambatana katika kudai bima lakini kimsingi zaidi wale wamiliki wa vyombo vya moto pia nao huwa wanashindwa kutoa taarifa katika makampuni yao ya bima. Amekata bima lakini anaposababisha ajali hajulishi kampuni ile ya bima kwamba amesababisha ajali. Hapa na hapa taifa linazungumza.
ni taarifa mwandishi wetu Rajab Mokiwa kutoka Morogoro lakini Faraja kuna mm. changamoto kidogo hapa naona hasa hasa kwenye uelewa wa namna gani muathirika anapaswa kufanya ili kupata haki yake kwa wakati hilo nimeliona pia lakini Mary majibu ya swali hilo na mengine mengi tunayo kwa wakili wa mahakama kuu bwana Patrick Michael alizungumza na mwandishi wetu kutoka Manyera Editor Tem akianza kwa kuuliza sheria inasemaje kuhusu haki ya kulipwa fidia tunapozungumzia swala la fidia hasa kwa abiria au msafiri hapa tunagusa sheria zisizopungua nne sheria ya kwanza ni sheria ya mkataba sheria namba 345 pamoja na mapitio yake ya mwaka 2022 abiria au msafiri anapoenda pale anaenda kwa ajili ya huduma kwa hiyo anapoenda pale ni kwa ajili ya ku, anaingia mkataba na yule mwenye kile chombo cha usafiri na katika sheria ya mkataba mkataba tunasema ni ni vifungu au ni ahadi ambazo zinaingiwa na watu wawili na endapo ahadi hizo zitavunjika basi lazima kutakuwa na remedy kwa sababu pande zote mbili kwa kuingia yale makubaliano zimepeana wajibu kwa hiyo yule abiria anapoenda ku, katika chombo cha usafiri na kuchukua ticket pale tayari anakuwa ameingia katika mkataba na yule mwenye chombo cha usafiri. Sheria hii na mapungufu gani ambayo yanakuhamisha yana haki ya mwafiri wa kupata fidia au kupata haki zake? Katika upande wa mapungufu hakuna mapungufu yoyote kwa sababu sheria iko wazi. Tunasema kikawaida katika upande wa sheria, sheria haisomi sheria moja. Tunasoma sheria zaidi ya moja ili kuhakikisha kwamba mtu hanyimwe haki yake. Kwa endapo patakuwa na udhaifu wa aina yoyote au jambo lolote ambalo halijatamkwa kwenye sheria moja basi kwenye sheria ya pili lazima jambo hilo lile limetamkwa na kuonyesha namna gani utekelezaji wake utafanyika ili tu kulinda haki ya huyu mtumizi wa barabara au msafiri ni vielelezo gani ambavyo vinaweza vikatumika mahakamani kumsaidia huyu mdai kupata haki yake tiketi ambayo alikata huyu msafiri ukaguzi ambao umefanyika ili kujuridisha zaidi kuna kuwa kuna orodha ya wasafiri katika basi huzika msafiri au abiria anaweza kwenda mahakamani na vielelezo hivyo na kudai haki zake Faraja ukifuata sheria mambo yanakuwa burudani kabisa mm-hmm. umesikia haki za mtu aliyepata ajali hapo Lakini kwa nini bado wapo watu wanaopata ajali na wanakata tamaa kutokana na milolongo mirefu uh, ya kufuatilia haki zao huku sheria na walinda. Jeshi la polisi kikosi cha usalama barabarani lina nafasi kubwa katika kufanikisha upatikanaji wa fidia kwa watu wanaopata majanga yatokanayo na ajali za barabarani kwani ukaguzi wa wote wa ajali hufanywa na jeshi la polisi. Na sasa tumemtafuta mwanasheria kutoka kikosi cha usalama barabarani kwa njia ya simu na kwanza tumeanza kwa kumuuliza jeshi la polisi linawasaidiaje katika upatikanaji wa fidia kwa watu waliopata ajali na kusababishiwa matatizo katika maisha yao ikiwemo ule maavu kwenye line, kwenye line yangu ya simu tayari ni naye mrakibu wa polisi mwanasheria kikosi cha usalama barabarani Deo Sokoni Seme wajibu wa jeshi la polisi mm. ni pamoja na kulinda maisha ya watu na mali zao wanapotumia barabara lakini maisha ya watu na mali zao yanalindwa vipi ni pamoja na kuhakikisha haki zao zinalindwa kwanza kabisa askari atafika eneo la tukio Mm. atafanya upelelezi wa awali tanya taarifa mbalimbali ambazo zitasaidia kukamilisha na kuthibitisha ukweli juu ya tukio halisi jinsi lilivyotokea lakini na namna gani mwenye haki atapata haki yake mfano utaona mm. katika mwaka wa 2018 Januari mpaka Septemba kulitokea ajali 2945 unaona mm. Januari mpaka Septemba ajali 2945 kwa mwaka jana lakini kwa mwaka huu Januari mpaka Septemba zimetokea ajali 2164. Naona 2164. Hii ni pungufu ya ajali <coughs> tofauti ya ajali 781. Hizo ajali ambazo zimetokea mwaka jana labda kwa takwimu za Januari hadi Septemba na mwaka huu Januari hadi Septemba ambazo umemwambia msikilizaji zimesababisha majeruhi wangapi? Zimesababisha jumla ya vifo Januari mpaka Septemba zimesababisha jumla ya vifo 1448 na Januari Septemba mwaka huu zimesababisha vifo 1138 majeruhi 2000 mwaka jana Januari Septemba 2976 mwaka huu majeruhi 2299 
Mm. Tofauti ya majeruhi ni saba. Tuna mfano mmoja huko Morogoro wa familia ambayo imemuuguza ndugu yao aliyepata ajali na basi la kampuni moja hivi ambalo jina lake na hifadhi baada ya kupata ajali wametumia muda mrefu sana kuweza kufuatilia wameshindwa kuelewa waende wapi haswa baada ya mmiliki wa lile basi kutotoa ushirikiano mzuri mtu kama huyo mnamsaidiaje kama jeshi la polisi sehemu ya kwanza kabisa mapaswa kufika ofisi ya mkuu wa polisi wa usalama bara barani wa mkoa husika aeleze tatizo lake awali akisha eleza tatizo lake mkuu wa polisi wa usalama barabarani wa mkoa husika iwapo kule chini yani ngazi ya chini kwa maana ya mkuu wa polisi wa usalama barabarani ngazi ya wilaya kwa ameshindwa kutimiza jukumu lake ipasavyo basi mkuu wa polisi wa mkoa husika atafanya jitihada kuhakikisha ile jukumu lililoshindwa kutimizwa na huyu wa chini yake msaidizi wake linatimizwa ili vigezo na masharti yanayozingatiwa kwa kampuni ya bima kulipa fidia leo yamekamilika hii ni idhaa ya Kiswahili ya BBC. Unasikiliza makala ya haba na haba. Bado tunakupa fursa ya kushiriki pamoja nasi katika mjadala wetu leo hii tukihoji. Mamlaka zinazosimamia bima zinasaidiaje upatikanaji wa haki ya fidia kwa mtu anayepata madhara ikiwemo ulemavu utokanao na ajali ya barabarani? Andika sasa na wala si baadaye tembelea ukurasa wetu wa Facebook BBC haba na haba, Instagram na Twitter at BBC underscore haba na haba. Lakini tuna simu pia Mary. Ndio faraja na kwa simu yetu ya kiganjani tutumie kupitia 0684 1111222 na tutasoma ujumbe wako katika kipindi kijacho hapa studio mimi ni Mary Great Richard na niko na mwenzangu hapa Faraja Samo Hapa na haba taifa linazungumza Mamlaka zinazosimamia bima zinasaidiaje upatikanaji wa haki ya fidia kwa mtu anayepata madhara ikiwa maolemavu utokanao na ajali ya barabarani tunao mfano wa mtu aliyepata ajali akafanikiwa kulipwa fidia na bima yeye alifanyaje huyo mfano huu tunaopata huko jijini Mwanza kama anavyosimulia mwandishi wetu Alex Mchomvu. Hodi. Karibu. Habari za hapa. Shukuru Mungu naendelea vizuri. Hapa ni wilaya ni Magu mkoa ni Mwanza. Nafika nyumbani kwa bwana Saidi Abdalla na mkuta akiendelea shughuli ndogo ndogo za ufugaji wa kuku. Yeye ni mmoja wa watu waliowahi kupata ajali ya kugongwa na gari na kulipwa na bima. Kwenye mshono huyo hapa bado nachoma. Bwana Saidi ananiambia licha ya kulipwa na bima awali alilazimika kulipiwa na aliyemgonga. Alionilipa mimi ni bima. Aha, matibabu ya awali alikugaramikia na yule ambaye alisababisha ajali sababu process za bima zilikuwa bado. Hapa ananieleza hatua alizofuata hadi kulipwa na bima. Bima walinipa ni, mwongozo kwamba nilete kartasi ya P3 mchoro wa ramani ripoti za daktari ramani gani ramani ya sehemu ambayo nipata ajali okay, sehemu ambayo nipata ajali eh yeah. tukamaliza nikawapelekea bima ili nipeleke bima mwisho wa siku nenda makamani nikafungua kesi ya madai wakaniandikia hukumu nikaipeleka bima ilikuwa kama shilingi ngapi ilikuwa kama milioni sita ni nani ambaye alikwambia kwamba wewe ndo unapaswa kwenda kudai alio nisababisha ajali yule driver ndio aliniambia kwamba mimi sintokulipa ila kwa mwongozo bima kila kitu ambacho mimi nilifanyiwa kuhusu ajali nishatoa ripoti zote zipo kule kwa hiyo njia sahihi ya kulipwa ni bima bi airin mwita ni mke wa saidi abdala hapa namkuta akiendelea na biashara ndogo ndogo katika soko la magu licha ya kulipwa na bima ananiambia walitumia muda mwingi mahakamani changamoto ilikuwa kubwa sana kwa sababu mahakama ilichukua muda mrefu mpaka pale ilipotoa maamuzi ya pesa kutolewa bima na pesa zenyewe zilitolewa sio nyingi kuliko tulivyotumia sisi hospitalini kwa hiyo pesa walitoa chache nafika hapa katika stendi ya daladala mabatini jijini Mwanza na hapa nakutana na bwana Omar Juma ambaye yeye ndiye aliyemgonga na kumsababishia ulemavu wa mguu Saidi Abdala. Ananiambia licha ya kutumia gharama zake mwanzoni lakini alikuwa na kazi rahisi tu ya kutoa taarifa ya ajali kwa bima ili bima iweze kumhudumia bwana Saidi. Ah matibabu ya bwana Saidi kweli kwa muda ule nilgaramikia mimi. Baadaye kawaje. Baada ya tukio mimi kwa gari langu ilikuwa na bima. Kikabidi nikatoe taarifa bima. Ulitoa taarifa gani? Baada kufika ofisi za bima, bima wakanambia katuletee kadi ya gari, kopi ya kadi ya gari na kopi ya reseni. Na mchoro wa ajali ilipotokea. Nikaenda kituoni nikachukua mchoro, nikapeleka na 
kopi ya kadi ya gari nikapeleka na kopi ya leseni wakati wanakuambia ulete hivyo vielelezo walikuambia unavileta kwa sababu gani ni walinambia kwa ajili ya kwamba msaidi atakapotoka hospitali akute faili lipo la kwamba kweli alisababishiwa ajali siku hizo na aweze kufuatilia madai yake narejea tena kwa Saidi Abdalla yeye ananiambia alimanusu rakate tamaa kwa sababu nenda rudi mahakamani zilimchosha kuna mizunguko mingi changamoto ni nyingi nitumie kama muda gani bisikuzi kama miezi mitatu hivi paka kesi hiyo kamilika kutoka jijini Mwanza mimi ni Alex Mchongu haba na haba BBC Ni mfano wa mtu aliyefanikiwa kulipwa fidia baada ya kupata ajali. Sheria ya bima inaipa nguvu mamlaka ya bima Tanzania kusimamia mawakala wa bima, wamiliki wa vyombo vya moto na watumiaji wa vyombo vya moto katika upatikanaji wa haki ya fidia. Sasa leo mwenzangu Faraja Samo amezungumza na kamishna wa mamlaka ya bima nchini Tanzania, Dr. Musa Juma. Kufahamu kwa nini mamlaka hiyo ipo kwa mujibu wa sheria lakini bado wananchi wanaopata madhara yatokanayo na ajali wanakosa haki zao za fidia? kutoka kwa wamiliki au wakala wa bima wakati mwingine wanakuta makampuni yana maximum amount kwamba watalipa kiasi chochote kile kisichozidi kiasi fulani kwa hiyo kila kampuni ina utaratibu wake hakuna ile fixed amount kwamba kampuni zote zinalipa kiasi kile kile hata katika kifo vile unakuta kampuni moja inaweza kalipa kiasi x kampuni nyingine kalipa y nyingine kalipa z Woyo, haujia kwa hiyo hujakuepo utaratibu wa kulikonsile au kuharmonize viwango kwa kila kampuni lakini jitihada ziko zinafanyika na kuna hatua fulani ambayo imeshafanywa na mamlaka ya usimamizi wa shughuli za bima study imeshafanyika ili kuweza kukuja na kia, kiasi elekezi kwamba kama ni ajali mtu atapata akifa kila kampuni inatakiwa ilipe kiasi fulani kama minimum ni, ni lini utaratibu huo tutazamie kamishna wa huo utaratibu inategemeana na study ambayo ina yuko katika hatua za mwishoni kukamilika kwa hiyo wanafanya estimation ya vitu vingi ili kukamwa kuna kiasi ambacho wanafikiria kwamba kinaweza kikamsaidia wakimlipa kamishna um, pengine ni hilo ni tumaini jipya kwa watumiaji wa vyombo vya moto haswa uh, baada ya wanapopata majanga lakini kumekuwa na malalamiko kwa baadhi ya watu waliopata ajali kuwa na mlolongo mrefu sana wa kufuatilia swala la lafidia wengine wamekata tamaa kabisa um, hilo kama mamlaka ya bima mna mnalifanyaje mna lif, mna mnalichukuaje hili ah, sisi kama mamlaka tatizo linakuja kwamba huyu mtu aliyepata matatizo anakuwa ha, hajaelewa kwa undani kwamba kuna mamlaka ambayo inaweza kusaidia kuharakisha ili swala lake sasa unakuta yeye ana deal na insurance company kwa hiyo ndo wanakuwa anampiga talea anampiga talea wana wanaenda hivi nachukua muda mrefu sasa no, 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 no. time anakuja kujua kwamba kumbe kuna sehemu ambapo naweza nikaenda kupata msaada inakuwa imeshachukua muda mrefu sana ndo anakuja kwetu sasa sisi ndo tunaanza kulifuatilia kwa ukaribu kwa kuwaita na kupata maelezo ya kina kwamba nini kwa nini ha huyo mtalipwi na kwa wakati mwingine unakuta waenda kuna vitu ambavyo vina insurance na vihitaji kutoka kwa huyo ambaye amepata matatizo ili kuweza kujiridhisha kwamba ni kweli chombo cha moto kilicho msababishia matatizo huyo mtu ni kile ambacho sisi tumekikatia bima. Uh, mamlaka ya bima iko kwa mujibu wa sheria na imepewa mamlaka kusimamia kampuni hizi. Nawe ni kamishna unatatuaje changamoto hiyo ili wanaopata matatizo, wanaopata ajali, wanaopoteza wanapata ulemavu waweze kupata haki zao na kwa wakati. Ili jambo tuko katika maongezi ya kuweza kubadilisha au kuweka kipengele au kuboresha katika sheria zetu kwamba inapotokea kwamba huyu mtu amegongwa amesababishwa matatizo na chombo cha moto regardless kwamba aliyekuwa anaendesha hana leseni au anayo inatakiwa inshuara amlipe alafu afanye namna yote ile ya kuweza kumdai huyu ambaye amenani 
mwenye chombo cha moto kwa mtu ambaye amepata ajali na hajui taratibu zozote za kufuatilia na miliki amenyemaza kimya kwa muda uh, kiasi kwamba muda hata ule wa kufanya uchunguzi uh, una, una, taarifa zinakuwa zipatikani kirahisi za ajali hiyo mtu kama huyu anasaidikaje uh, kwa kweli kumekuwa na changamoto sana kuhusiana na situation kama hizo tunajitahidi au tunazidi kutoa elimu kwa watanzania tunawaelimisha umuhimu wa bima na hasa inapokuja kwenye vyombo vya moto kwamba nini ambacho anatakiwa huyu mtu afanye pale ambapo amekutana na matatizo na kuna uwezekano kwamba inawezekana mtu anasafiri akapata ajali akawa hana fahamu kwa hiyo hawezi kufanya chochote kile pale ambapo inatokea kitu kama hicho basi ndugu zake wana jukumu la kuhakikisha wanatoa taarifa kwa sababu atakuwa anajua hicho chombo cha moto ambacho kimesababisha ajali then wanaweza wakafika kwenye kampuni ya bima ambayo imetoa bima kwenye gari hiyo katika kuhitimisha ni mabaliko hayo ya sheria ambayo unasema tayari yako kwenye mchakato lakini lini pia utazungumza na hawa wamiliki wa bima ili kuweza ku, kuanza kuchukua hatua zile za mwanzo ambazo zinapaswa kufanyika kwa, kwa haraka kidogo Aa, hii ku, kuzungumza nao huwa tuna utaratibu tunakutana kila kota lakini kulingana na jambo ambalo linakuwa lina uzito kidogo naweza kufanyika hata ndani ya mwezi kwa maana kwamba baada ya hapa ina maana ndani ya wiki mbili nitawatumia taarifa ili tuweze kukutana kama sio makampuni yote basi viongozi wao ambao watawafikishia hizo taarifa tutaongea na tutafikia mwafaka kwamba for the time being nini kifanyike wakati tunafanya maboresho katika nani ya sheria hapa na hapa taifa linazungumza ni mahojiano hayo ya mwenzangu Faraja Samu aliyofanya na kamishna wa mamlaka ya bima Tanzania Dr. Musa Juma ambayo anatuelekeza ukingoni kabisa mwa makala hii ya haba na haba. Tukiwa tunaelekea tamati ya makala ya haba na haba leo hii tusikilize ujumbe wako kwa mara nyingine msikilizaji uliotutumia katika namba yetu ya kigenjani ya mitandao yetu ya kijamii. Faraja nikisoma ujumbe wa Sombi Mtemi wa Singida Tanzania anasema sifahamu ya kiangu, sifahamu haki yangu ya bima kwenye hmm. chombo cha moto ili kupitia kipindi hiki nitafahamu ila kupitia kipindi hiki nitafahamu haki yangu na nakisikiliza. Huyu Irene Masanja Kuyanja kutoka Kahama Tanzania anasema kwa upande wangu binafsi sijui chochote kuhusu haki yangu ya bima maana sijapata elimu yote kuhusu bima. Omari Saidi wa Itumba Igunga anasema ndio nafahamu vizuri sana haki yangu ya kuwa na bima kwanza kabisa ninapopata ajali mfano niwe na gari yangu ikipata ajali na kuharibika vibaya au kwa kamoto lazima haki yangu ya bima itendeke ili niweze kupata fidia Aa, lakini pia Faraja nikisoma ujumbe wa Daudi Malezu wa Maswa Simiwi anasema ndio nafahamu lakini kulingana na kanuni zao za ulipaji fidia zilivyo ngumu bima wanaishia kula pesa zetu hmm. Jamani. <laughs> Jisto Malila wa Mbea Tanzania anasema hapana sifahamu hivyo nahitaji kuelimishwa ili niweze kufahamu vyema. Hii itasaidia na mimi kuelimisha wengine kuhusu haki ya bima wapatapo ajali. Ndio umehitimisha hivyo Mary. Kabisa nimehitimisha ujumbe huu wa msikilizaji. Hapa na haba taifa linazungumza. Na kwa nukta hiyo tumefikia tamati ya makala hii ya haba na haba kwa leo na kwa niaba ya timu ya haba na haba msimamizi wa makala hii Michael Baruti. Ofadhili ni idara ya kimataifa ya maendeleo ya nchini Uingereza. Mimi ni Faraja Samu, nilikuwa na mwenzangu. Mary Great Richard. Na tumtakie kabisa heri ya Christmas na mwaka mpya msikilizaji. Siku zimefika. <laughs> Siku zime lakini pia kum, kumfanya awe makini Faraja. Ajali ni nyingi sana. Matumizi ya vyombo vya moto, watu wanasafiri sana. Bye bye. Unaenda wapi we Faraja holiday? Kizo. <laughs> hmm. makini na ajali za barabarani. Hata kama utatumia baisikeli, hata kama utatembea kwa miguu. <laughs>